ஹலோ தமிழ் தலைவாஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் யூ ஆர் ஹீரோ அண்ட் நான் உங்கள் கடி ஸோ இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா சோமி தரப்புலேருந்து மின் கீபோர்டுன்னு ஒரு கீபோர்டு லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்த கீபோர்டை பார்த்தீங்கன்னா எப்படி செட்டப் பண்ணுறது அதை பற்றின ஃபுல் டீட்டெயிலையும் சேர்த்து இந்த வீடியோ வந்து பார்க்க போகிறீங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஜிபோட விட இந்த கீபோர்டில் எந்த அளவுக்கு ஃபீச்சர்ஸ்லாம் அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றியும் ஃபுல்லாக டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறீங்க ஸோ அந்த வீடியோ ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஸோ வீடியோக்குள்ளே போட்ட மாதிரி நீங்கள் இப்போ தான் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக வந்தீங்கன்னா கீழே உள்ள ரெக்கில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே ஒரு பிள்ளைக்கான ஆளில் செட் பண்ணி வச்சுட்டிங்கன்னா நம்ம போகிற ஒவ்வொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவும் உங்களுக்கு ஒன்று நடிச்சுனா வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்றைக்கி இப்போ ஓப்பன் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெப் ஒன்று போட்டு கண்டினியூன்னு கேட்பாங்க கண்ணியை கொடுத்துங்க கண்ணியை கொடுத்தோடனே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மின்ட்டு கீபோர்டை எனபிள் பண்ணிக்கோங்க எனபிள் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ரெண்டு ஆப்ஷன் கேட்கும் அதாவது ஏற்கனவே உள்ள கீபோர்டும் மின்ட்டு கீபோர்டும் இருக்கும் கீ மின்ட்டு கீபோர்டை எனபிள் பண்ணிக்கோங்க எனபிள் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு இன்டர்வியூஸ் வரும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா மேலே சைனின் கொடுத்துருப்பாங்க சைனின் பார்த்தீங்கன்னா இப்போக்கி தேவையில்லை சைனின் பண்ணாமலே இந்த கீபோர்டை இப்போதைக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு கீழே வந்தீங்கன்னா ஜெனரல்னு போட்டு லாங்குவேஜஸ் கொடுத்துருக்காங்க லாங்குவேஜஸ் கிளிக் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய லாங்குவேஜஸ் இருக்குது இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எந்த லாங்குவேஜ் வேணாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் பார்த்திங்கன்னா நாலு லாங்குவேஜ் ஆட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் மேலே உள்ள பென்சில் ஐக்கான கிளிக் பண்ணி எதை வேணாலும் நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிக்கிட்டு ஆட் பண்ணிக்கிற மேலே இருந்தாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு பிறகு பார்த்திங்கன்னா கீ மூணு ஆப்ஷனுமே உங்களுக்கே தெரியும் தீம்ஸு ஸ்டிக்கர்ஸு கிஃப்ட்னு இது பார்த்திங்கன்னா ஜிபோர்ட்லேயும் இதே மாதிரியே கொடுத்துருக்காங்க ஓகே அதுக்கு கீழே வந்தீங்கன்னா கீபேர்டுன்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்து அதுக்கு கீழே பார்த்திங்கன்னா ஆட்டோ கரெக்ஷன் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அதை கிளிக் பண்ணணும்னு பார்த்திங்கன்னா மூணு ஆப்ஷன் இந்த மாதிரி இருக்கும் இதில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஆட்டோ கரெக்ஷனுக்காக இந்த மாதிரியே மூணு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஆட்டோ கரெக்ஷன் தேவைன்னா நீங்கள் இதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணி எனபிள் பண்ணிக்கலாம் ஓகே அதுக்கு பிறகு பார்த்திங்கன்னா ஹைட்டுன்னு போட்டு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அதை கிளிக் பண்ணணும்னு பார்த்திங்கன்னா ஷார்ட்டு நார்மல் டால் அதாவது கீபோர்டோட சைஸ் எந்த அளவுக்கு இருக்கணும் அப்படிங்கிறத இதன் மூலமாக நீங்கள் சூஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஓகே அதுக்கு கீழே பார்த்திங்கன்னா வைப்ரேஷன் போட்டு எனபிள் கொடுத்துருக்காங்க அதை நீங்கள் என்ன எனபிள் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வைப்ரேட் ஆகும் ஒரு ஒரு கீயும் அடுத்த அடுத்த டிசேபிள் கூட நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு கீழே பார்த்திங்கன்னா வைப்ரேஷன் ஸ்ட்ரென்த் அதாவது அந்த வைப்ரேட்டு எந்த அளவுக்கு இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஸ்ட்ரென்த்து கொடுத்துருக்காங்க அதை நீங்கள் குறைச்சி வச்சுக்கலாம் வச்சுக்கலாம் இல்லைனா கூட்டி வச்சுக்கிட்டு எனபிள் கொடுத்துக்கலாம் ஓகே கொடுத்துட்டிங்கனா போதும் அதுக்கு கீழே பார்த்திங்கன்னா பாப்பப் ஆன் கீப்ரஸ் அதாவது இதுக்கு நான் லெஃப்ட் சைடில் ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டு கொடுக்குறேன் இதை நீங்கள் எனபிள் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஒரு கீயும் அடுத்த அடுத்த மேலே பாப்பப் ஆகும் இதே நீங்கள் டிசேபிள் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பாப்பப் ஆகாது அது வேணும்னா நீங்கள் எனபிள் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு பிறகு பார்த்திங்கன்னா கீ பார்டர்ஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இதை நீங்கள் எனபிள் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஒரு ஒரு கீக்கையும் ஒரு பாக்ஸ் மாதிரியே கட்டி உங்களுக்கு ஷோ ஆகும் அப்படி நீங்கள் ஷோ ஆகணும்னு நினச்சிங்கன்னா எனபிள் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கு கீழே வந்தீங்கன்னா டாப் கீஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இதை எனபிள் பண்ணோன்னு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு லெஃப்ட் சைடில் பார்த்திங்கன்னா எனபிள் பண்ணால் எப்படி இருக்குங்கிறதுக்கான ஸ்க்ரீன்ஷாட்டும் ரைட் சைடில் பார்த்திங்கன்னா டிசேபிள் பண்ணால் எப்படி இருக்குங்கிறதுக்கான ஸ்க்ரீன்ஷாட்டும் கொடுக்குறேன் அது மூலமாகவே தெரிஞ்சுக்கலாம் நீங்கள் அதில் பார்த்திங்கன்னா க்யூக்கு மேலே ஒன்று ரெண்டு மூணு அந்த மாதிரி ஆப்ஷன் இருக்கா அந்த மாதிரியே ஷோ ஆகும் எனபிள் பண்ணிங்கன்னா டிசேபிள் பண்ணிட்டிங்கன்னா அது ஷோ ஆகாது வேணும்னா நீங்கள் டிசேபிள் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு கீழே வந்தீங்கன்னா லாங் ப்ரெஸ் டிலே அதாவது இதை கிளிக் பண்ணணும்னு பார்த்திங்கன்னா க்யூவை அமுக்கணுன்னு எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு ஒன்று சீக்கிரமாக ஷோ ஆகணுமா இல்லை அதிக நேரம் கழித்து ஷோ ஆகணுமா அப்படிங்கிறதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க இதை நீங்கள் குறைச்சி வேணாலும் வச்சுக்கலாம் இல்லை கூட்டி வச்சுட்டு ஓகே கொடுத்துக்கலாம் அதுக்கு கீழே வந்தீங்கன்னா சவுண்டு அதாவது இதை எனபிள் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கீபேர்டை கிளிக் பண்ண கிளிக் பண்ணால் உங்களுக்கு டொக்கு டொக்குன்னு சவுண்டு கொடுக்கும் அதுக்கு கீழே பார்த்திங்கன்னா இமோஜி நம்பர் ரோன்னு கொடுத்துருக்காங்க இது பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி டைனமிக்கில் இருக்கும் டைனமிக்கில் இருக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் அதிகமாக யூஸ் பண்ண இமேஜஸ்லாம் உங்களுக்கு முன்னாடி வந்து ஷோ ஆகிட்டுருக்கும் அதை நீங்கள் ரைட் டு லெஃப்ட் ஸ்வைப் பண்ணும்போது ஒன் டூ த்ரீங்கிற ஆப்ஷன் வரும் இதை நீங்கள் இமோஜி மட்டும் ஃபஸ்ட்டு வரணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இமோஜி
இதோட இன்டர்ஃபேஸ் எப்படி இருக்குங்கிறத இப்போ பார்ப்போம் இதில் மேலே பார்த்திங்கன்னா லெஃப்ட் சைடு கார்னரில் த்ரீ லைன் கொடுத்துருக்காங்க அதை கிளிக் போனோன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரியே ஷார்ட் கட் கீஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இதில் நீங்கள் டேரெக்டாக கிளிக் பண்ணி அதுக்குள்ளே போய்க்கலாம் ஓகே ரெண்டாவது ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணோன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளிப்போட ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது நீங்கள் காப்பி பண்ணது எல்லாமே இதில் ஷோ ஆகிட்டுருக்கும் எது வேணுமோ அதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் ஈஸியாக செ மெசேஜ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு பிறகு பார்த்திங்கன்னா குயிக் ரிப்ளேஸ் அதை கிளிக் போனோன்னு பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஏதாவது குயிக்காக ரிப்ளை பண்ண போகிறீங்கன்னா அசைக்கான கிளிக் பண்ணோன்னு இந்த மாதிரி என்டர் டெக்ஸ்ட் கேட்கும் அதை கிளிக் பண்ணி ஆட் பண்ணி வச்சுட்டு ஓகே கொடுத்துட்டிங்கன்னா போதும் நீங்கள் ஈஸியாக அதாவது பெருசாக டெக்ஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் இதில் ஆட் பண்ணி வச்சிங்கன்னா போதும் ஈஸியாக நீங்கள் மெசேஜ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு பிறகு பார்த்திங்கன்னா டெக்ஸ்ட்டு அதாவது இதுலேயே பார்த்திங்கன்னா நிறைய வகையான டெக்ஸ்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஃபான்ட் சைஸு உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா இதுக்காக நீங்கள் அடிஷ்னலாக இது நிறைய ஸ்டாஃப்ட்வேர் எல்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பீங்க அது இல்லாமலே நீங்கள் இது மூலமாக ஈஸியாக மெசேஜ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு பிறகு பார்த்திங்கன்னா ரைட் சைடு காலில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு இமோஜி படம் மாதிரியே ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க அதை கிளிக் பண்ணோன்னு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரியே லோடிங் ஆகி உங்களுக்கு நிறைய ஸ்டிக்கர்ஸ் இமோஜஸ் கிஃப்ட்ஸ் எல்லாம் காட்டிக்கிட்டு இருக்கும் இது பார்த்திங்கன்னா இன்டர்நெட்டில் இருந்தால் மட்டும்தான் ஒர்க் ஆகும் ஓகே இந்த ஆப்போட இன்டர்ஃபேஸை பொறுத்த வரைக்கும் அவ்வளோ இதில் பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி நீங்கள் ஜிபோர்டில் பார்த்த மாதிரியே கீழேலாம் நிறைய ஆப்ஷன் இருக்குது அது எல்லாமே ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த கீபோர்டில் பார்த்திங்கன்னா ஜிபோர்டில் உள்ளது மாதிரியே நிறைய ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஜிபோர்டில் இல்லாத ஆப்ஷன் இதில் என்ன இருக்குன்னா டெக்ஸ்ட் மட்டும் புதுசாக ஆட் பண்ணியிருக்காங்க ஜிபோர்டில் பார்த்திங்கன்னா ஹேண்ட் ரைட்டிங் டைப்பிங் இருக்குது இதில் பார்த்திங்கன்னா இல்லை அதே மாதிரியே வாய்ஸ் டைப்பிங்கும் கொடுத்துருக்காங்க ஜிபோரில் இதில் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஆப்ஷன் இல்லை மேபி ஃப்யூச்சரில் அப்டேட் பண்ணுறதுக்கு நிறையவே சான்சஸ் இருக்குது அதுக்கு பிறகு பார்த்திங்கன்னா ஷோமி தரப்புலேருந்து இப்போதைக்கு லான்ச் ஆக போகிற மொபைலில் எல்லாம் டிஃபால்ட் கீபோர்டாக மின்ட்டு கீபோர்டை கொண்டு வரதுக்கும் நிறையவே சான்சஸ் இருக்குது ஜிபோர்டுக்கு பதிலாக ஸோ இந்த கீபோர்டை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே ஃபஸ்ட் கமெண்டில் பின் பண்ணி வச்சுருக்க அந்த கீபோர்டோட லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் அப்படியே நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்காக கமெண்ட் செக்ஷனுக்கு வரும்போது ஒரு கமெண்டையும் தட்டி விட்டு போடுங்க நீங்கள் பண்ணுற அந்த ஒரு லைக்கும் ஒரு கமெண்ட் தான் என்ன அடுத்த அடுத்த வீடியோ பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே மோட்டிவேஷனலாக இருக்கும் அதோட உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருக்காச்சும் இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு ஷேரையும் தட்டி விட்டுங்க அதோட நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூடவே ஒரு மெல்லைக்கான ஆளில் செட் பண்ணி வச்சிங்கன்னா நம்ம போகிற ஒவ்வொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவும் உங்களுக்கு ஒரு நோட்டிஷனாக வந்துகிட்டே இருக்கும்